Τον Οκτώβριο του 1820, η φιλική εταιρεία υπό την αρχηγία του Αλέξανδρου Υψηλάντη αποφάσισε παρά τι επιμέρου αντιρρήσει να κηρύξει στην αρχή τη Άνοιξη την Επανάσταση στην Πελοπόννησο, που όλοι θεωρούσαν ω το πιο κατάλληλο τόπο για ένα τέτοιο εγχείρημα. Παρά τον ενθουσιασμό που κυριαρχούσε, τόσο ο ίδιο ο Υψηλάντη όσο και πολλοί από του φιλικού είχαν αρκετά περιορισμένη αντίληψη για την αντικειμενική κατάσταση στο Μοριά. Αντίστοιχα ασαφέ ήταν και το στρατηγικό σχέδιο του Ξεσηκωμού, για το οποίο ουσιαστικά μόνο αδρές γραμμές είχαν συμφωνηθεί. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης με το επιτελείο του αποφάσισαν να αλλάξουν δραστικά αυτό το σχέδιο. Η επανάσταση θα κυρισόταν στο έδαφος των παραδουνάβιων ηγεμονιών, όπου ο πρίγκιπας, γιος οικογένειας με μεγάλη επιρροή στην περιοχή, θα συγκέντρωνε ισχυρές δυνάμεις και θα ξεσήκωνε και άλλους υπόδουλους χριστιανικούς λαούς των Βαλκανίων, με σκοπό στη συνέχεια, επικεφαλής ικανού στρατεύματος, να κατευθυνθεί νότια για να ενωθεί με τους ήδη επαναστατημένους σε μοριά και ρούμελι. Καθοριστική σημασία θεωρούσαν την αδυναμία του Σουλτάνου να στείλει άμεσα στις ηγεμονίες στρατεύματα, αφού η συνθήκη του Βουκουρεστίου επέβαλε τη συγκατάθεση της Ρωσίας. Παράλληλα, Όλο το χειμώνα έφθαναν στον Υψηλάντη υπερβολικά ενθαρρυντικά μηνύματα για πρόθυμη συμμετοχή και άλλων βαλκανικών λαών στον Ξεσηκωμό και για οργάνωση σχεδίου επαναστατικών ενεργειών στην ίδια την Κωνσταντινούπολη. Τον Ιανουάριο του 1821 ξέσπασε εξέγερση στη Δυτική Βλαχία υπό τον Τούντορ Βλαδιμιρέσκου. Το κίνημά του είχε κοινωνικά και εθνοτικά χαρακτηριστικά. Στρεφόταν κατά της τοπικής αριστοκρατίας και κυρίως κατά των φαναριωτών ηγεμόνων, που συχνά οι βαλκανικοί λαοί τους αντιμετώπιζαν ως δεύτερους δυνάστες. Παρ' όλα αυτά, ήταν εξ αρχής ευθυγραμμισμένο με τις επιδιώξεις της φιλικής εταιρείας, με την οποία ο Βλαδιμιρέσκου βρισκόταν σε επαφή μέσω του ισχυρού Μακεδόνα οπλαρχηγού Γεωργάκη Ολύμπιου, ο οποίος είχε έντονη επιρροή στις περιοχές της Βλαχίας και της Σερβίας. Οι δυνάμει του Βλαδιμιρέσκου, αφού έλεγξαν την κατάσταση στη Δυτική Βλαχία, κινήθηκαν ανατολικά για να καταλήξουν στην πρωτεύουσα το Βουκουρέστι. Εκεί βρισκόταν και ένας άλλος γνωστός Έλληνας οπλαρχηγός της περιοχής, ο Σάβας Φωκιανός ή Καμινάρης, που είχε στο μεταξύ υποσχεθεί στον Υψηλάντη τη θερμή υποστήριξή του. Από το Κισνόβιο, όπου διαχείμασε ο Υψηλάντης, ξεκίνησε στα μέσα Φεβρουαρίου και στις 22 του μήνα πέρασε τον ποταμό Προύθο, σύνορο μεταξύ της Ρωσικής επικράτειας και της Μολδαβίας και φανέρωσε την επαναστατική του σημαία. Φτάνοντας στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας, το Ιάσιο, τον υποδέχτηκε θερμά ο ηγεμόνας Μιχαήλ Σούτσος ή Βόδας. Ο Υψηλάντης, αφού καθησύχασε τους Μολδαβούς ότι δεν είχε σκοπό να διαταράξει την ειρήνη της χώρας τους, εξέδωσε στις 24 Φεβρουαρίου την επαναστατική διακήρυξη με τίτλο «Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος», ένα εθνικό ιδεολογικό μανιφέστο που καλούσε όλους τους Έλληνες σε μαζικό ξεσηκωμό κατά της Οθωμανικής κυριαρχίας και άφηνε να εννοηθεί ότι πρέπει να περιμένουν την υποστήριξη μιας μεγάλης δύναμης. Από την άφηξη στο Ιάσιο κιόλα, το επαναστατικό επιτελείο προσπαθούσε εναγωνίως να συγκεντρώσει δυνάμεις και πόρους. Τα νέα για την κήρυξη της Επανάστασης άρχισαν να διαδίδονται ευρύτατα. Ενθουσιώδεις νέοι Έλληνες άρχισαν να προσέρχονται εθελοντικά από την Κεντρική Ευρώπη, τη Ρωσία και τις ηγεμονίες προκειμένου να καταταγούν, σχηματίζοντας ένα τακτικό σώμα με το όνομα Ιερός Λόχος, που όμως λόγω της απειρίας των στρατιωτών του πήρε εξ αρχής χαρακτήρα εφεδρείας. Ο Υψηλάντης, έχοντας ανεπαρκείς δυνάμεις, μετά από μία εβδομάδα παραμονή στο Ιάσιο, άρχισε να κινείται προς τη Βλαχία για να στρατολογήσει εθελοντές και να συγκεντρώσει εφόδια και χρήματα. Η διαδικασία αυτή καθυστέρησε σημαντικά την εξέλιξη των επιχειρήσεων, την ώρα που οι Οθωμανοί, φοβούμενοι ότι η εξέγερση φανερών κίνηση της Ρωσίας, άρχισαν εργώδεις προετοιμασίες μαζεύοντας δυνάμεις. Ταυτόχρονα, στο συνέδριο που ήταν σε εξέλιξη στο Λάιμπαχ, οι αντιπρόσωποι των δυνάμεων της Ιεράς Συμμαχίας και ιδιαίτερα ο ισχυρός καγκελάριος της Αυστρίας Μέτερνιχ άσκησαν επίμονες πιέσεις στον Τσάρο Αλέξανδρο τον Πρώτο να αποκηρύξει την Επανάσταση και πράγματι ο Τσάρος, εξοργισμένος και από τη φράση του Υψηλάντη 
για μια κρατεά δύναμη που θα ερχόταν να υποστηρίξει τους Έλληνες, καταδίκασε απερίφραστα τις ενέργειές του και τον διέγραψε από τον Ρωσικό στρατό, ενώ έδωσε την άδεια στους Οδωμανούς να εισέλθουν στις ηγεμονίες. Στο τέλος Απριλίου, οι Οθωμανοί εισέβαλαν από διάφορα σημεία στο έδαφος των ηγεμονιών με πάνω από 30.000 άνδρες και αρχιστράτηγο τον Μεχμέτ Σελίμ Πασά. Στις 30 Απριλίου και 1 Μαΐου, το σώμα του Θανάση Καρπενισιώτη συγκρούστηκε στο γαλάτσι με σημαντικά υπέρτερες Οθωμανικές δυνάμεις. Στη σφοδρή μάχη που ακολούθησε, οι δυνάμεις του Καρπενισιώτη, παρά τις αρχικές επιτυχίες, αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν προς τον Προύθο, αφήνοντας την πόλη του Γαλατσίου σε σφαγή και λαϊλασία. Τα νέα απλώθηκαν γρήγορα στο κεντρικό στρατόπεδο και επέτειναν το έντονο αρνητικό κλίμα από την εμφανώς απρόθυμη και διπρόσωπη συμπεριφορά του Βλαδιμιρέσκου και του Φωκιανού. Τα επιμέρους τουρκικά σώματα άρχισαν να πιέζουν προς το εσωτερικό της Βλαχίας και να κινούνται από όλες τις κατευθύνσεις προς βορρά, συγκλίνοντας προς το Βουκουρέστι και το Τυρκοβίστι με σκοπό να συναντήσουν τον κύριο όγκο των επαναστατικών δυνάμεων. Στις 21 Μαΐου και αφού είχαν αποδειχθεί οι επαφές του με τους Τούρκους, ο Ολύμπιος συνέλαβε τον Βλαδιμιρέσκο στο Γαλέστι και τον οδήγησε στο κεντρικό στρατόπεδο, όπου την επόμενη νύχτα θα ανατώθηκε ως προδότης. Ο Σάβας Φωκιανός εγκατέλειψε αμαχητή το Βουκουρέστι και προσχώρησε στους Τούρκους, οι οποίοι τρεις μήνες αργότερα τον σκότωσαν. Ενώ οι Έλληνες έκαναν σχέδια να εκστρατεύσουν στη μικρή βλαχία, η προέλαση των Τούρκων προς το Τυρκοβίστη τους πρόλαβε. Σημαντικές Οθωμανικές δυνάμεις 8.000 ανδρών με επικεφαλή στον Καρά Αχμέτ και Χαγιάμπεϊ προχωρούσαν βόρεια για να φτάσουν στον Υψηλάντι, αλλά τους έκοψε το δρόμο ο Γιάννης Κολκοτρώνης στην οχηρή τοποθεσία της Μονής Νοτσέτου. Εκεί, σε συνεργασία με άλλους οπλαρχηγούς, ανάσχεσαν προσωρινά τους Τούρκους, προκαλώντας τους σημαντικές απώλειες, ωστόσο αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν λόγω έλλειψης εφοδίων. Αυτή η τακτική υποχώρηση μεταφέρθηκε ως καταστροφή στους επαναστάτες, οι οποίοι υποχώρησαν ανήσυχοι στην περιοχή του ποταμού Όλτ. Η πιο καθοριστική και δραματική σκηνή της επανάστασης στη Μολδοβλαχία έλαβε χώρα λίγο έξω από το Δραγατσάνι, ένα χωριό στη δυτική όχθη του Όλτ, περίπου 150 χιλιόμετρα δυτικά από το Βουκουρέστι. Η τοποθεσία είχε θεωρηθεί ευνοϊκή από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη που σκόπευε να δώσει μάχη εκεί, αλλά οι δυνάμεις των επαναστατών ήταν ακόμα διάσπαρτες στην ευρύτερη περιοχή και ο ίδιος ο Υψηλάντης βρισκόταν σε απόσταση τριών ωρών. Είχε δώσει σαφείς διαταγές να μην υπάρξει οποιαδήποτε πρόορη εμπλοκή με τον εχθρό προκειμένου να προετοιμαστεί η διάταξη μάχης και να ξεκουραστούν οι άντρες που ήταν ιδιαίτερα ταλαιπωρημένοι από τις πορείες υποβροχή. Στις 6 Ιουνίου, οι ελληνικές δυνάμεις εγκαταστάθηκαν στους αμπελόφιτους λόφους βόρεια και βορειοανατολικά του Δραγατσανίου, στην ανατολική όχθη του ποταμού. Μια δύναμη υπό τον οπλαρχηγό Αναστάσιο Αργυροκαστρίτη τοποθετήθηκε σε προκεχωρημένο ύψωμα στη δυτική όχθη του ποταμού, πιο κοντά στο χωριό. Οι Τούρκοι είδαν τις κινήσεις και επιτέθηκαν για να εξαλείψουν την οχυρή θέση του Αργυροκαστρίτη, όμως η επίθεσή τους απέτυχε. Ο Υψηλάντης επέμεινε στη διαταγή του να μην γίνει καμία επίθεση μέχρι τις 8 Ιουνίου. Ωστόσο, στις 7 Ιουνίου, ο οπλαρχηγός Βασίλης Καραβιάς, επικεφαλής μιας σημαντικής δύναμης από περίπου 800 υπής, εντόπισε μια τουρκική δύναμη οχυρωμένη σε μοναστήρι έξω από το Δραγατσάνι. Ο Καραβιάς ήταν έμπειρος, καθώς είχε υπηρετήσει για χρόνια ως αξιωματικό στο ρωσικό στρατό, αλλά παράτολμος και απερίσκεπτος. Όντας μεθυσμένος και θεωρώντας εσφαλμένα λόγω μιας φωτιάς ότι οι Τούρκοι πρόκειται να φύγουν, αγνόησε τη διαταγή του Υψηλάντη και πιστεύοντας ότι μπορούσε εύκολα να τους εξοντώσει, επιτέθηκε εναντίον τους. Οι Οθωμανοί αντέταξαν στεναρή άμυνα και κράτησαν τις γραμμές τους, ενώ ζήτησαν ενισχύσεις από άλλες φρουρές. Μετά από κάποια ώρα, και ενώ ο Καραβιάς δεν είχε καταφέρει να καταλάβει την οχυρωμένη θέση, εμφανίστηκε προς ενίσχυση της φρουράς σημαντική Οθωμανική δύναμη 1500 ανδρών υπό τον τοπικό διοικητή τους Καρά Φεΐζ. 
βλέποντας την εξέλιξη των πραγμάτων, αναγκάστηκε να κινηθεί και ο Ιερός Λόγος, με επικεφαλής τον νεαρό Νικόλαο Υψηλάντη και συνολική δύναμη 375 αξιωματικούς και οπλίτες και λίγα ελαφρά πυροβόλα αλλά με ελάχιστα πυρομαχικά. Την ίδια στιγμή, τρομαγμένοι από τον όγκο των εχθρικών ενισχύσεων, οι περισσότεροι από τους υπείς του καραβιά εγκατέλειψαν τη μάχη και κατέφυγαν σε δασώδες εκτάσεις προς τα δυτικά, αφήνοντας ουσιαστικά μόνο τον Ιερό Λόχο, που οι νεαροί μαχητές του είχαν μικρή έως καθόλου μαχητική εμπειρία, αλλά ήταν γεμάτοι από εθνικό ζήλο. Οι ιερολοχίτες, κυκλωμένοι ουσιαστικά και παρά το γεγονός ότι ο καράφεής τους το πρότεινε, αρνήθηκαν με αυταπάρνηση να παραδοθούν στις κατά πολύ ισχυρότερες εχθρικές δυνάμεις και συνέχισαν να πολεμούν μέχρι σε σχάτων. Οι Τούρκοι υπείς έσπασαν το σχηματισμό των ιερολοχητών πριν προλάβουν αυτοί να κάνουν τον κατάλληλο αμυντικό σχηματισμό τετράγωνο και τους έκοψαν σε δύο τμήματα. Παρά το γεγονός όμως ότι πραγματικά είχαν περικυκλωθεί από τους υπεράριθμους εχθρούς, πολεμούσαν με μανία, τιμώντας αυτοί οι άπειροι σπουδαστές το βαρύ όνομα που έφεραν ως «Γρεκοί γενναίοι» που έλεγε και το τραγούδι τους, καταγράφοντας για πάντα με χρυσά γράμματα το όνομά τους στην ελληνική ιστορία. 200 περίπου έπεσαν συνολικά στη μάχη, ενώ οι υπόλοιποι, έχοντας σώσει το λάβαρό τους, συμπτύχθηκαν προς ένα κοντινό ύψωμα, όπου ήταν οχυρωμένοι άτακτη βλάχη. Εκείνη την ώρα κατέφθασε στο πεδίο της μάχης από τα βόρεια και ο Γεωργάκης Ολύμπιος με τις δικές του δυνάμεις για να προλάβει την ολοκληρωτική καταστροφή και απόδυσε τους Τούρκους με ορμή. Οι δυνάμει των επαναστατών κατάφεραν να απαγκιστρωθούν, αλλά ήταν πλέον αργά. Μόνο 136 ιερολογίτες σώθηκαν χάρη στην επέμβαση του Ολύμπιου, μεταξύ τους και ο τραυματισμένος διοικητής τους Νικόλαος Υψηλάντης, ο υποδιοικητής Γεώργιος Λασάνης και ο υπασπιστής του Ιερού Λόγου Αθανάσιος Τσακάλοφ. Λίγες δεκάδες ιερολογίτες πιάστηκαν εχμάλωτοι και κατέληξαν σιδηροδέσμοι στην Κωνσταντινούπολη, όπου αποκεφαλίστηκαν παραδειγματικά. Την ίδια ώρα ο Υψηλάντης κατευθυνόταν στο σημείο αυτό εσπευσμένα για να συμμετάσχει στη μάχη, ωστόσο οι άτακτα υποχωρούντες φυγάδες από το σώμα του Καραβιά συναντήθηκαν με τα τμήματά του και μετέδωσαν πανικό, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος των ανδρών να διαλυθεί, αναζητώντας τη σωτηρία στην άτακτη φυγή. Οι Τούρκοι προσπάθησαν να καταδιώξουν τους επαναστάτες, αλλά αντιμετωπίστηκαν από το καλά οχυρωμένο σώμα του βλάχου πλαρχηγού Ιωνίτσα Χόρκα και αποσύρθηκαν. Η ήττα αυτή είχε καθοριστική σημασία για την εξέλιξη των επιχειρήσεων στη Μουρδοβλαχία, καθώς μεγάλο μέρος των διαφόρων ατάκτων στρατιωτικών σωμάτων διασκορπίστηκαν προς διάφορες κατευθύνσεις, ενώ αρκετοί άρχισαν να περνούν τα σύνορα και να βρίσκουν καταφύγιο μέσα στην επικράτεια της Αυστρίας. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, παρά το ότι ήθελε να συνεχίσει τον αγώνα, κατάλαβε ότι είχε εκλείψει πλέον κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα στις ηγεμονίες και την επόμενη ήδη μέρα εξέδωσε στο Ρίμνικο την τελευταία ημερησία διαταγή του, στην οποία εξήρε τη γενναιότητα των ιερολογητών και καταδίκασε την προδοτική, σύμφωνα με τα λόγια του, συμπεριφορά όσων εγκατέλειψαν τις τάξεις του στρατεύματος. Η πορεία του από αυτό το σημείο και ύστερα ήταν τραγική. Με τη ζωή του υποκίνδυνο πλέον, πέρασε τα αυστριακά σύνορα, όπου τον συνέλαβαν με δόλο και τον φυλάκισαν για περισσότερο από έξι χρόνια. Αποφυλακίστηκε στα τέλη του 1827 με κατεστραμμένη υγεία και πέθανε μετά από δύο μήνες πάμπτωχος στη Βιέννη. Τα Οθωμανικά στρατεύματα στα μέσα Ιουνίου είχαν ήδη πλέον κατακλείσει τη Βλαχία και τη Μολδαβία. Οι συντεταγμένες δυνάμεις των επαναστατών ήταν λίγες και διάσπαρτες. Άλλοι αποφάσισαν να καταφύγουν σε ρωσικά ή αυστριακά εδάφη για να βρουν τρόπο να φτάσουν στην Πελοπόννησο. Πολύ λιγότεροι αποφάσισαν να προχωρήσουν για να κατέβουν διαξηράς ως την Νότια Ελλάδα, όπως ο πλαρχηγός Γιάννης Κολοκοτρώνης, που κατάφερε να φτάσει με λίγους άνδρες του στην Πελοπόννησο και να συνεχίσει εκεί τον αγώνα. Κάποιοι επέλεξαν να μείνουν και να δώσουν στις ηγεμονίες την έσχατη και απεγνωσμένη μάχη κατά των Τούρκων από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο του 1821, 
γράφτηκαν στα εδάφη της Μολδαβίας σελίδες ηρωισμού από δύο ομάδες οπλαρχηγών που είχαν διατηρήσει συντεταγμένες δυνάμεις. Η πρώτη με τον Θανάση Καρπενισιώτη επικεφαλής 400 πολεμιστών στις 17 Ιουνίου έδωσε μάχη μέχρι σε Σχάτων με πολυάριθμο τουρκικό στράτευμα στη δυτική όχθη του ποταμού Προύθου. Η δεύτερη ομάδα 350 μαχητών υπό τους οπλαρχηγούς Γεωργάκη Ολύμπιο και Ιωάννη Φαρμάκη πολέμησαν ηρωικά στη Μονή Σέκου στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου απέναντι σε 2.000 Τούρκους. Ο Ολύμπιος, όταν απομονώθηκε με λίγους συντρόφους στο κοδονοστάσιο της Μονής, το ανατείναξε συμπαρασύροντας πολλούς πολιορκητές στο θάνατο. Ο Φαρμάκης άντεξε μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου αλλά παραδόθηκε στους Τούρκους ύστερα από ψευδή διαβεβαίωση των Αυστριακών για αμνηστία και θανατώθηκε. Η επανάσταση στις παραδουνάβιες ηγεμονίες είναι μια ιστορία ιδεαλισμού και αυταπάρνησης αλλά και σημαντικών αδυναμιών στο στρατιωτικό επίπεδο. Σε κάθε βήμα οι εξελίξεις καθορίστηκαν από μελανές προσωπικές συμπεριφορές κάποιων που δεν έφτασαν όμως να ακυρώσουν τη ζωηρή γενναιότητα και τη φλογερή φιλοπατρία που έδειξαν πολλοί αγωνιστές. Αρκετοί χαρακτήρισαν την προσπάθεια εξ αρχής καταδικασμένη σε αποτυχία. Ωστόσο δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι σε συνδυασμό και με άλλες εξελίξεις πέτυχε τον αποπροσανατολισμό των Οθωμανών και την απόσπαση της κύριας προσοχής τους από το Μοριά όπου η Επανάσταση κατάφερε να βάλει πιο γερές βάσεις. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like. Στείλ το σε όσους θεωρείς ότι θα το βρουν ενδιαφέρον. Κάνε subscribe στο κανάλι για να μην χανείς επεισόδιο και αν θες να σε ειδοποιούμε για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει, κάνε κλικ στο καμπανάκι.